Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tanzania yapoteza waziri wake na mwana diplomasia maarufu Salam za rambi rambi za tiririka kutoka duniani kote. Zaidi ya watu milioni moja duniani kote walioambukizwa virusi vya corona sasa wamepona. Wakati jiji la Mombasa likitajwa kukaribia kuwa kitovu cha virusi vya corona nchini Kenya, nini hasa kinasababisha kasi kuongezeka? Tabia zetu unfortunately tabia zetu za sisi hasusan watu wa kutoka maeneo ya pwani tunakuwa na ukaidi fulani Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo na uchambuzi. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Kifo cha mwana diplomasia nguli na mkongo nchini Tanzania, Dr. Augustine Mahiga, kilichotangazwa leo kimeshangaza na kushtusha watu wengi. Si Tanzania pekee bali hata nje ya mipaka ya taifa hilo. Mpaka na fariki dunia, Dr. Mahiga alikuwa na umri wa miaka 75, alikuwa ni waziri wa sheria na katiba nchini Tanzania. Mwandishi wetu Abu Bakar Famao kutoka mjini Dodoma anatoa rifu zaidi. Dr. Augustine Mahiga amefariki dunia mapema asubuhi ya leo jijini Dodoma baada ya kuugua ghafla nyumbani kwake na kufikishwa hospitali akiwa tayari amepoteza maisha kabla ya kuaga dunia akiwa bungeni katika moja ya michango yake ya hivi karibuni zaidi ni pale alipozungumzia janga la covid 19 kwa hivi mapendekezo yaliyotolewa hapa kwamba kweli tukae tufikirie namna ya kutekeleza yale ambayo tumeagizwa katika kuzuia corona Hatua za kuchukua kuzuia korona ndani ya magereza ni muhimu sana. Taarifa za kifo cha mwana diplomasia huyu nguli wa kimataifa zimeshtusha wengi. Hasa ikizingatiwa kwamba Dr. Mahiga anakuwa mbunge wa tatu kufariki dunia nchini Tanzania katika kipindi kisichopungua wiki mbili. Katika taarifa yake kwa umma Rais wa Tanzania Dr. John Magufuli ameelezea kusikitishwa kwake na kusema licha ya umri wake na uzoefu aliokuwa nao Dr. Mahiga alikuwa mchapakazi na mnyenyekevu. Dr. Mahiga ambaye ninamfahamu kama mwalimu miaka ya sabini, akiwa kijana kabisa mwenye bashasha mchanga mfu, mwenye umahiri mkubwa sana wa lugha ya Kiingereza na ufundi katika kufundisha na kujieleza. Baadaye amekuwa ni mtu mashuhuri mwana diplomasia aliyebobea mtu muungwana mtu mwema mwadilifu mzalendo kwa nchi yake ambaye ametumikia katika nafasi na nyanja mbalimbali Marehemu Dr. Mahiga alifahamika sana katika ulingo wa kidiplomasia duniani na amewahi kushika nafasi mbalimbali za uongozi akiwa ndani na nje ya nchi Kabla ya kuhamia Wizara ya Sheria na Katiba alikuwa waziri wa mambo ya nje nafasi ambayo alitumikia tangu mwaka 2016. Mahiga alikuwa ni mmoja wa wanachama wa CCM waliowania uraisi katika kinyang'anyiro ambacho Rais Magufuli aliibuka na ushindi. Dr. Mahiga pia alifundisha kama mhadhiri mwandamizi wa mahusiano ya kimataifa katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kati ya mwaka 1975 mpaka mwaka 1977. Baada ya hapo alihamia katika ofisi ya rais Ikulu akiwa mkurugenzi wa utafiti wa mafunzo na kati ya mwaka 1980 hadi 83 alishika wadhifa wa mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa chini ya mwalimu Julius Nyerere kwa kipindi cha miaka 30 tangu mwaka 1983 mpaka mwaka 2013 balozi Mahiga alifanya kazi za kidiplomasia akiwakilisha Tanzania katika maeneo mbalimbali aliwahi kuwa balozi wa kudumu wa Tanzania katika ofisi za umoja wa mataifa jijini Geneva Uswizi mwakilishi mkazi wa shirika la umoja wa mataifa la wakimbizi UNHCR nchini Liberia na pia mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa umoja wa mataifa 
kwa Somalia nafasi ambayo alitumikia mpaka Juni 2013. Wengi watamkumbuka marehemu Dr. Mahiga kwa upole wake, unyenyekevu wake na uchapakazi wake. Abu Bakar Famau, Dodoma. Na mkuzungumzia maisha ya balozi ya Gaston Mahiga tuungane sasa mmoja kwa moja na Zito Kabwe kiongozi wa chama cha upinzani ambaye anamfahamu Dr. Mahiga kwa zaidi ya miaka sita wakifanya shughuli pamoja katika bunge la Tanzania. Karibu sana eh, bwana Kabwe. Unaweza kumzungumziaje balozi Mahiga? Najua kuna mengi sana ya kuzungumza lakini labda kwa kifupi tu. Asante sana. Kwa kifupi ni kwa mimi nimemfahamu Dr. Mahiga. Mimi nikiwa mbunge yeye akiwa E, balozi wa Tanzania umoja wa mataifa na kwa hakika alikuwa ni mtu ambaye ni tegemeo kubwa sana la nchi katika hoja mbalimbali kipindi chake ndicho ambacho Tanzania ilikuwa ni mjumbe wa baraza e, la usalama la umoja wa mataifa na baadaye tukachukua uraisi wa baraza la usalama e, la umoja wa mataifa lakini hasa mimi kumbukumbu kumbu zangu za karibu ni nyakati ambaye ameingia bungeni yeye akiwa waziri wa mambo ya nje na mimi nikiwa upande wa upinzani baada ya kuona kuna tofauti kidogo katika namna ambavyo Tanzania inabadilisha sera zake za mambo ya nje na kumbuka siku moja niligombana naye bungeni na kumsuta kwa nini mambo ambayo aliyafundisha akiwa mwalimu anayabadilisha akiwa waziri na kumbuka baada ya, ya, ya hotuba ile bungeni na hotuba bajeti yake kupitishwa aliniita nje tukaenda kwenye mgahawa wa bunge akasema tunywe kahawa akaanza kunielezea ni kwa nini maamuzi ambayo serikali imeyafikia na yeye kwa nini ameyasimamia kwa hakika alikuwa ni mtu e, muungwana sana alikuwa haweki kinyongo alikuwa ni mwalimu vile vile aliwapenda sana vijana na alipenda kutumia muda wake anaoupata kujadiliana na vijana namna gani ambavyo wanaweza kakomaa katika uongozi. Mm. Na nje ya masuala ya kazi kama mtu wa, wa, wa kawaida tu, alikuwa ni, ni, ni mtu mmoja mkarimu sana. Alikuwa mcheshi na mara kadhaa unaweza kukutana naye kwenye eneo la kutuma mpesa, kituma e, fedha nyumbani au e, jimboni kwake, maana alikuwa anajiandaa kwa ajili ya e, jimbo la Iringa mjini na alikuwa hawezi kumpita mtu bila kumsalimu, kumuuliza hali, kufahamu na kutoa ufafanuzi wa mambo ambayo yeye anaweza kuwa anayafahamu zaidi kuliko yule mtu ambaye anazungumza naye. Kwa alikuwa ni mtu mwema. Na ndio maana amepata heshima ya kupewa maneno mazuri na kila mtu ambaye ametoa maneno kutoka pande zote za kisiasa bila kujali itikadi zetu hapa nchini. Asante sana Zito Kabwe. Uh, pole sana. Shukrani sana kwa kuzungumza nasi na kama mwana diplomasia mashuhuri na alishika nyadhifa mbali mbali kitaifa na kimataifa eh, na kutambua muhimu wa taarifa kufikia umma kifo cha balozi mahiga ni pigo kubwa kwa vyombo vya habari ikiwemo sisi hapa BBC mwenzetu Mariam Omar anaeleza ushirikiano aliotupa marehemu Uh, balozi Mahiga alikuwa ni mtu wa karibu sana katika tasnia ya habari uh, alielewana na wanahabari na hasa nikiangalia shirika letu la BBC uh, alitukubalia sana wakati tunampigia uh, simu kwa mahojiano uh, ilikuwa tunampigia wakati wa wote iwe ni saa za usiku iwe ni asubuhi ama jioni ama hata kama yuko safarini na kumbuka kuna wakati mmoja tulimpigia na alikuwa yuko safarini na alitukubalia uh, alikuwa uh, alikuwa katika uwanja wa ndege na alikuwa, kubali kusimama uh, na kuweka mizigo yake kando na kuweza kuzungumza na sisi hicho ni kimoja tu lakini kikubwa wakati tulikuwa na ndoto yetu kubwa ya kuanzisha Africa TV ambapo ilikuwa inahusisha Focus on Africa pamoja na Dira Television alikubali kushiriki katika uh, mazoezi yetu katika uh, kitu kinaitwa pilot ilikuwa ni majaribio tunafanya tuone kipindi kitakuwa na muonekano ina gani Tulimwambia uh, wazi wazi kwamba uh, kipindi hiki uh, hakitotoka hewani ni kipindi cha majaribio lakini hakuna hata mara moja alituambia kwamba leo sitoweza kuja ama siwezi manake na shughuli zangu akijua fika kwamba kipindi hakitoki kokote ni kipindi cha majaribio anaeleza ni kama vile kipindi kinatoka hewani wakati huo ni kitu ambacho kidogo kimetu uh, kimetusikitisha vibaya sana kwa sababu uh, tukiangalia kati ya wanasiasa labda na wanadiplomasia si wengi sana wana kuwa na muda kama huo wa kushiriki na waandishi wa habari 
pindi wanapopigiwa simu uh, kushiriki katika mahojiano na pia ukiangalia mahojiano yake kila mtu alikuwa msifu alikuwa anaelewa anachokisema Mariam Omar huyo ni uh, kiongozi wa timu ya BBC Swahili TV hapa London tuangalie sasa uh, ujumbe mbalimbali ambao umetapaka kwenye mitandao ya kijamii watu wakitoa salamu zao za rabirambi kwanza kabisa kwa balozi Hamisi Kagasheki ni mwana diplomasia mkongwe anasema amepokea kwa taarifa za kifo cha ndugu yake uh, ndugu yangu anasema balozi Augustine Mahiga kwa masikitiko kwa makubwa sana anasema beti watoto na familia kwa ujumla poleni sana za Mwenyezi Mungu awape subra pumzika kwa amani ndugu yangu Augustine umoja wa mataifa nchini Somalia unasema unaomboleza kifo uh, hiyo tweet ya balozi Kaga Sheki umoja mataifa wa Somalia utakumbuka alifanya kazi sana Somalia akiwa na umoja mataifa anasema balozi unaomboleza kifo cha Mahiga umoja huu unatuma salamu za rambirambi kwa familia yake anasema tutamkumbuka kwa kazi yake kama mwakilishi wa umoja wa mataifa Somalia ambapo alisaidia Somalia kupata katiba na kuandaa uchaguzi Musa Faki huyu ni mwenyekiti wa tume ya Afrika anasema kwa masikitiko makubwa nimepokea taarifa za kifo cha waziri wa sheria na katiba wa Tanzania Agustin Mahiga Afrika imepoteza mwana diplomasia halisi na mchapa kazi katika ushirikiano wa Afrika na sema salamu zangu za rambirambi kwa familia na Watanzania. Umoja mataifa uh, pia vile vile umetuma salamu za rambirambi huo umoja, uh, umoja wa Ulaya kwa mradi wa Dar es Salaam umetuma salamu za rambirambi kwa serikali ya Tanzania na familia yake kwa waziri huyo wa sheria anasema pengo kubwa kwa taifa jamii nzima ya kimataifa itakumbuka utashi wake wa kidiplomasia. Shukrani sana kwa uh, ujumbe huo na tutarejea baada ya muda si mrefu hii ni dira ya dunia kutoka hapa London. Karibu tena katika dira ya dunia kutoka hapa London uh, katika sehemu hii ambayo itaangalia janga la corona kwa nami Salim Kikeke kabla kuangalia takwimu za dunia twende Afrika Mashariki Mombasa ni moja ya maeneo ambayo maambukizi ya corona yanaongezeka kwa kasi gavana wa jiji hilo wamekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha na kutoa maelekezo ya jinsi ya kuepusha maambukizi zaidi hata hivyo Hassan Ali Joho anasema mwezi wa Ramadhani umechangia kuongezeka kwa maambukizi kutokana na utamaduni wa kuftari na kuswali pamoja Nambari zinaongezeka particularly in a certain area sababu nambari for the last one, one week the numbers that are shooting up tumeona ni maneno maeneo ya haya ya, ya old town ambayo kuna Waswahili wengi wanaishi, Waislamu wengi wanaishi, ndio namba zinaongezeka pale. Mm. Na na umekuwa ukichukua hatua kadhaa wa kadhaa kuhakikisha kwamba maambukizi yanapungua na ukipongezwa hata kwa, kwa hatua alizochukua. Lakini kama hali inaendelea kuwa hivi, utachukua hatua gani kubwa? Unaweza ukafunga kabisa na kuzuia watu kutotoka nje? Hatuja, unajua tulipanga zile hatua hata sasa tunaangalia na tutathmini ni hatua gani zaidi tutachukua na tunatua katika mahali ambayo tunaangalia uh, kwa kimombo tunasema targeted lockdown yani kufunga maeneo maalumu uh, kwa sababu ya kuzuia hiyo ugonjwa usitoke uingie katika maeneo mengine na tumeona katika uh, trend ambayo iliyoko sasa mi maeneo fulani ambaye kuna toka nambari mingi. So tunaangalia na tunaweza kusema kwamba maeneo haya yafungiwe. Kama vile tulifungia watu wa Mombasa wasiende Kilifi, watu wa Kilifi wasije Mombasa na kwingineyo. Na pengine hicho uh, bwana Joho watu ndio wana, wanaosiwasi nacho kwamba ukiwafungia watapata wapi riziki zao? Watakula nini? Wanakuwa na wasiwasi mna mtawasaidia mta vipi? Sasa hivi tangu wiki jana tumepeana chakula kwa familia zisopungua 1200 karibu 20000 families tuko na chakula uh, to feed 100000 plus families target yetu ni kufeed familia laki mbili 27404 so tuko na mpango na tuna uwezo kukuletea support pale majumbani kwa more particularly kwanza tukianza kuangalia mambo ya ya targeted lockdown ni rahisi zaidi kwetu kwa sababu ni kijiji kimoja ambao unaweza ingia kwa usiku na ukaona ukapeana huduma zote kwa usiku mmoja so when we get to that point mimi nimesema pale awali tutafanya kwa hali yote ambayo tunaweza hata kama serikali ya county is forced to redirect program zake zingine na kuangalia how do we cushion our people katika mtihani huu mgumu we shall do so Hatujipati mipaka kama itabidi tuweke miradi fulani kando kwa sasa ili watu wetu waokoke maisha yao yaokoke na warudi kuwa katika njia ya kisawasawa tutafanya hayo mm. tuko tayari kwa nini uh, 
kwa nini tunakuwa wazito sana ku maelekezo ambayo umetoa na hatua ambazo umechukua lakini kama wananchi tunakuwa wazito sana kutekeleza mathalan uh, watu kusogeleana au kuvaa barakoa au kuamua tu kwenda kupengine kufuturu pamoja kwa nini tunakuwa na uzito wa kutofuata maagizo tabia zetu unfortunately tabia zetu za sisi hasusan watu wa kutoka maeneo ya pwani tunakuwa na ukaidi fulani ndio maana tunarudia ujumbe kila siku tunarudia ujumbe kwamba hii sio mazungumzo baada ya habari hii ni jambo la kikweli watu wanafariki watu wanaumia famili zinaumia so watu lazima watambue ndani ya roho zao ndani ya akili zao kwamba iko uwezekano mkubwa wa kupata haya maradhi Hassan Ali uh, Joho hiyo gavana wa jiji gavana Mombasa Naam kuna habari njema sasa katika janga hili la corona zaidi ya watu milioni moja kote duniani wamepona ugonjwa wa covid 19 haifahamiki watu kiasi gani ambao wamepona lakini hawakupimwa tutatazama takwimu uh, zilizopo uh, kwa sasa kuna idadi ya watu milioni tatu nukta mbili waliombikizwa na ku thibitishwa duniani kote hizi takwimu za leo kwa mujibu wa chuo kikuu hicho cha Johns Hopkins Marekani ndio ina idadi kubwa zaidi ya maambukizi zaidi ya watu milioni moja wamethibitishwa kuambukizwa vifo duniani kote ni zaidi ya watu laki mbili na elfu thelathini e, na Afrika mpaka sasa ina wagonjwa zaidi ya elfu thelathini na tisa wengi wao ni kutoka Afrika Kusini na baada ya wiki tano za agizo la kutotoka nje Afrika Kusini leo imeanza tena imeanza kulegeza masharti hizi tizama ni picha mpya kabisa kutoka Afrika Kusini zikionyesha hali ilivyo ambapo watu wengi wametoka nje kufanya mazoezi kwa mara ya kwanza katika kipindi cha wiki kadhaa hatua hii pia itaruhusu baadhi ya biashara kufunguliwa na migahawa sasa inaweza kuuza kwa kupeleka chakula kwa wateja majumbani hata hivyo amri ya kutotoka nje usiku itaendelea huku askari wakiendeleza doria tutamulika Afrika Kusini kwa karibu zaidi muda mfupi ujao lakini kwanza tuelekea Afrika Magharibi hususan nchini Nigeria ambayo nchi hiyo pia imeanza kulegeza vikwazo serikali nchi hiyo imetangaza itafungua tena ofisi za serikali na mabenki kuanzia Jumatatu wakati huo huo nchini China ambapo janga hili lilianzia pia vikwazo vinaendelea kulegezwa leo kama maeneo mengi duniani China pia inasherekea siku ya wafanyakazi ambayo ni wiki ndefu ya mapumziko tangu vikwazo vya corona vilipoanza katika taifa hilo katika hatua ambayo imeonyesha kujiamini kuwa virusi vimedhibitiwa hili ni jiji la Beijing limefungua maeneo ya kuvinjari na maeneo ya makumbusho kama hapo unavyoona wakati huo huo rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kukinzana na idara yake ya usalama kwa kusema ameona ushahidi kuwa virusi vya corona vimetokea kwenye maabara ya China This is something could have been contained at the Hili ni jambo ambalo huenda lilidhibitiwa huko lilipotoka na nadhani lingeweza kudhibitiwa kirahisi. China ni nchi yenye utashi mkubwa na wangeweza kuidhibiti ama hawakuweza au waliamua kutofanya hivyo na sasa dunia inateseka sana. Nakwambia hivyo na siruhusiwi kukwambia hivyo. Donald Trump huyo mapema ofisi ya mkurugenzi wa taifa wa intelligentsia Uh, ofisi yake ilisema bado inachunguza jinsi virusi hivi vilivyoanza lakini imesema uchunguzi wa Marekani unakubaliana na maafikiano ya kisayansi kuwa COVID-19 haikutengenezwa na mwanadamu. China imetupilia mbali wazo la utengenezaji kwenye maabara na kushutumu jinsi Marekani ilivyokabiliana na COVID-19. Hapa Uingereza imebainika kuwa wagonjwa wa COVID-19 ambao wana asili ya Afrika katika mataifa ya England na Wales wanakufa mara tatu zaidi ukilinganisha na wazungu. Utafiti uliofanywa na taasisi moja umesema idadi kubwa ya watu ambao si wazungu wanaishi katika maeneo ambayo yameathirika sana na COVID-19. Na mturejee sasa Afrika Kusini Rais Cyril Ramaphosa ame alipongezwa kimataifa kutokana na hatua za haraka alizochukua ambapo agizo la kutotoka nje lilitolewa hata kabla mtu mmoja hajapoteza maisha nchini humo. Katika siku za mwanzo za janga hili Uingereza na Afrika Kusini zilifuata mkakati unaorandana katika wa maambukizi lakini huku takriban watu mia moja wakiwa wamekufa na chini ya wagonjwa mia kadhaa wakiwa hospitali idadi ya vifo iko chini ukilinganisha na hapa Uingereza hebu tutazame nini hasa pengine kilitokea Ilidhaniwa ni jambo la kutazamiwa katika nchi ambayo kwa sehemu kubwa haina usawa na mara kwa mara uongozi mbovu virusi vilitazamiwa kusababisha vurugu Afrika Kusini ni vipi hali ingelikuwa vinginevyo katika mitaa mabanda iliyoja watu inaozunguka mji wa Johannesburg habari za kuwasili kwa COVID-19 kuthibitishwa kwa maambukizi ya kwanza machi tarehe 5 ndio mwanzo wa hofu hofu hiyo inaeleweka 
mitaani watu wakitumia mifereji na vio kwa pamoja watu ambao tayari walikuwa ni hafifu kutokana na utapia mlo na maradhi lakini Afrika Kusini ilikuwa katika nafasi nzuri ilikuwa na muda kutizama namna virusi vilikuwa vikienea kote duniani na kufahamu makosa ya mataifa mengine sasa serikali ya hapa inafahamika kwa kuzubaa kwa kuzungumza tu lakini mwezi uliopita ilichukua hatua madhubuti kwa hiyo siku kumi tu baada ya maambukizi ya kwanza Afrika Kusini ilitangaza hali ya janga la kitaifa shule na migahawa kufungwa na safari za kigeni kudhibitiwa sana Katika muda huu virusi vilikuwa vinaenea polepole nchini Afrika Kusini lakini muda mfupi baadaye Afrika Kusini ilishuhudia ongezeko kubwa la maambukizi kama Uingereza isipokuwa hapa serikali ilikuwa inachukua hatua za haraka za kutotoka nje siku nane tu baada ya kuandikisha idadi ya maambukizi mia, na hali ya kutotoka nje ya Afrika Kusini ilikuwa pia ni kali zaidi na wanajeshi wakisimamia utekelezaji lakini vipimo zaidi vilithibitisha maambukizi kupungua sababu ni wazi kwamba hatua za Afrika Kusini za mapema sasa zilikuwa ni mafanikio na hatua iliyofuata ilikuwa ya kupendeza kwa kuwa nchi katika muda mrefu ilipambana na HIV na kifua kikuu nchi hii ni kama ina jeshi la wafanyakazi wa afya katika jamii 1030 kufikia sasa wamewapima watu milioni tatu ikiwa wana virusi hivi vipya leo Afrika Kusini imeanza kulegeza masharti ya kutotoka nje na imechapisha mpango wa hatua tano ambazo inadhaniwa zitaweza kulisaidia taifa katika kurudi katika maisha ya kawaida tena pengine kufikia mwisho wa mwaka Kwa hiyo ndio pengine Afrika Kusini na hasa rais ameshindwa kuona mbele lakini kwa walio na mamlaka chini yake hasa taasisi muhimu itabidi kuendelea na vita hivi dhidi ya virusi kwa miezi mingi na kuja kutokana na hali ya udhoofu uliosababishwa na miaka mingi ya ufisadi na kutoa madaraka kwa wasiofaa kwa kifupi Afrika Kusini sio salama bado haijulikani hali itakuwa vipi angalia foleni hizi ndefu za misaada chakula karibu na Pretoria huku hali ya kutotoka nje ikilegezwa dalili kwamba idadi ya maambukizi huenda ikaanza kuongezeka tena Alex Mureithi BBC Nam umewahi kuwaza inakuwaje kuwa mzazi wa mtoto mwenye virusi vya corona japo watoto waliopimwa ni asilimia ndogo sana na mara nyingi hawaathiriki sana na ugonjwa huu wapo baadhi duniani ambao wanahitaji huduma ya chumba cha wagonjwa mahututi ICU BBC imezungumza na familia ambazo zimeathirika na virusi hivyo Peter Musembi ana maelezo zaidi Huyu ni Lincoln mwenye umri wa miaka minne kwenye chumba cha wagonjwa mahututi ameathirika na virusi vya corona. Kwenye hospitali ya Colorado gesi ya oksijeni inaongezwa mwilini mwake kuendelea kumpa uhai. Anayetazama yote haya ni mama yake Ana. When the doctor came in and told us Daktari alipokuja kutuambia kuwa ameathirika nilianza tu kulia. Hisia zangu za mwanzo ni kwamba sielewi kabisa. Tulikaa ndani na tumemtoa katika shughuli zote za nje. Baada hapo nikajiambia Mungu wangu ana virusi vya corona na hali yake inazidi kuwa mbaya kila saa. Tunaelekea wapi na hali itakuwa mbaya kiasi gani? Baada ya wiki tatu hospitalini Lincoln alipona. Nchini Uingereza, Peyton mwenye umri wa miezi mitano anaaminiwa kuwa mtoto mwenye umri mdogo kabisa kuathirika na virusi vya corona. Alipokuwa hospitalini, mama yake aitwaye Tracy aliruhusiwa kumuona mara moja moja tu. Nadhani kama angeonyesha dalili tusingesema tuangalie tunavyombeba mtoto huyu mzuri mikononi mwetu ingekuwa tunambeba mioyoni mwetu na tunapenda tumpe mapenzi yetu maisha yake yote wakati yuko hapa na kwa kweli ni bahati tu yuko hapa <laughs> Ushauri kutoka kwa wataalamu uko wazi. Kwa jumla virusi vya corona ni hatari zaidi kwa watu wazima kuliko kwa watoto. Lakini tahadhari ya hivi karibuni kwa madaktari hapa Uingereza ikiwaonya uwezekano wa athari ya kipekee inayoweza kuwapata watoto iliwatia mashaka 
kwani iliripotiwa kuwa inaweza ikawa na uhusiano na virusi vya corona. Ana anawahamasisha watu waendelee kuwa na tahadhari. Sitaki mzazi yoyote awe katika nafasi na uita ninge. Ningekaa nyumbani, natamani ningekaa nyumbani. Kujutia maamuzi uliochukua kwa sababu mtoto wako ameumwa. Ni rahisi zaidi kwa mzazi kusema nilifanya kila liwezekanalo na hili bado likafanyika kuliko kusema Mungu wangu tuliwapeleka kucheza na hatukulipa uzito na sasa mwanangu yuko hospitalini anapumua kwa mashine. Huku serikali duniani zikionya tusikate tamaa na hatua ya kufungiwa ndani watakuwa na matumaini kuwa taswira kama hizi zitakumbusha kuwa sote tuna wajibu wa kuhakikisha tunajilinda. Peter Musembe. Mwisho wa dira dunia tukutane Jumatatu panapo mjaliwa.